नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार अग्रवाल नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्थरोस्कोपी सर्जन जैसा कि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हैं हाई एंड तरीके की सर्जरी और हाई एंड ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना जरूरी है ओवरऑल एक स्टिफ नी एक ऐसा समस्या है जिससे बहुत लोग अपने दिनचर्या में परेशान हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए कैसे क्या करना है आमतौर पे जब भी हड्डी का फ्रैक्चर होता है जॉइंट के आसपास घुटने के आसपास तो अपन प्राइमरली अपने लोकल आसपास के डॉक्टर से इलाज लेते हैं और वो बेहतर भी है कि आपने अपने एरिया के किसी भी डॉक्टर से इलाज लिया फीमर फ्रैक्चर हुई जांघ की हड्डी टूटी घुटने की हड्डी टूटी टांग की हड्डी टूटी इन सब में सर्जिकल ट्रीटमेंट हो या प्लास्टर का ट्रीटमेंट हो घुटना एक ऐसा जॉइंट है जो स्टिफनेस प्रोन है जिसमें स्टिफनेस आना बहुत स्वाभाविक है और स्पेशली जब घुटने की जोड़ के अंदर कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो उसमें स्टिफनेस आने के प्रबल आसार रहते हैं स्टिफनेस क्या होती है मींस कि अपने घुटने के जॉइंट का जो मूवमेंट है वो लगभग जीरो डिग्री से 160 डिग्री होता है कि अपना पैर बिल्कुल सीधा होता है लगभग पाँच डिग्री ऊपर भी होता है और जांग तक बिड़ता है इसमें कोई भी मूवमेंट का लॉस होता है वो स्टिफनी के कैटेगरी में आता है स्पेशली जब जॉइंट फ्रैक्चर होते हैं तो लोगों को इतनी दिक्कतें भी आ जाती हैं अगर अच्छी फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन नहीं किया या लॉन्ग टाइम तक आपने मोबिलाइजेशन कर लिया किसी भी डर से कि हड्डी नहीं जुड़ेगी या डॉक्टर के एडवाइस से या आपने खुद के डर से हड्डी कमजोरी के डर से तो घुटना आपका जाम हो गया कि जी थोड़ा दस डिग्री मुड़ रहा है या बीस डिग्री मुड़ रहा है या सिर्फ तीस चालीस डिग्री मुड़ रहा है और आपको चलने फिरना दूभर हो गया चल नहीं पा रहे हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है देखो स्टिफनी को सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि इसको पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है अगर आपने प्रॉपर इलाज लिया शुरुआती तौर पे तो अर्ली फिजियोथेरेपी अर्ली एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन से आप ठीक हो सकते हैं कि इसमें आपने शुरुआती तौर पे ही एक्सरसाइज चालू कर दी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा तो नी स्टिफ नहीं होगा पर कई कारणों में जब हमें इमोबलाइजेशन लंबा रखना पड़ता है तो, तो स्टिफनेस आ सकती है नी में तो आ गई है तो आपको क्या करना है यूजुअली तीन से छः महीने का ऐसा टाइम होता है जब हड्डी जुड़ चुकी है हड्डी जुड़ने के बाद अब अपना ध्यान है कि घुटना मुड़ नहीं रहा है तो इसमें विशेषकर दो तीन तरह के ट्रीटमेंट है जिससे ठीक किया जा सकता है प्राइमरली फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन तो आप सब जानते ही हैं सब लोग कराते ही हैं पर उसके बाद भी ठीक नहीं होता क्योंकि जब तक घुटने के अंदर एडेशन्स बन गए मेनली इसका कारण है दो इंट्रा आर्टिकुलर एडेशंस मीन्स कि घुटने के अंदर जो ऊपर और नीचे की हड्डी है वही आपस में चिपक गई हैं उनमें कोई टिश्यू चिपक गए हैं जिसे इंट्रा आर्टिकुलर एडेशंस कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एडेशंस मीन्स कि ये जॉइंट के बाहर के एडेशन जो ऊपर की हड्डी है और ऊपर की जो मांसपेशी है वो आपस में चिपक गई हैं या उनमें कोई आपस में कॉन्ट्रेक्चर हो गया तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एडेशंस में आता है तो प्रॉपरली जब फिजियोथेरेपी में ये एडेशंस नहीं मिट सकते इनको आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट से जाना है तो आर्थ्रोस्कोपी टेक्निक इसमें एक बेहतर तकनीक है जिससे ठीक किया जा सकता है आर्थ्रोस्कोपिक एडोसियोलिसिस मीन्स दूरबीन की मदद से हमने वो सारे एडिशंस हटाए प्राइमरली पहले घुटने के अंदर के जिन्हें इंट्रा आर्टिकुलर एडिशंस कहते हैं फिर घुटने के बाहर के जिन्हें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एडिशंस इस एडेसियोलिसिस से आप घुटने के रेंज ऑफ मोशन को पा सकते हैं और साथ में फिर जॉइंट जब ऑपरेशन होता है तो आप इसमें मैनिपुलेशन अंडर अनस्थीशिया मीन्स अनस्थीशिया के अंडर में जॉइंट को मैनिपुलेट कर देते हैं और स्टिफनेस खत्म हो जाती है फिर प्रॉपरली एक्सरसाइज करके आप ठीक रहते हैं कई बार ये होता है कि स्टिफनेस इतनी ज़्यादा है कि ये सब ट्रीटमेंट भी नहीं सक्सेसफुल है ऐसे समय पे क्या करना है तो आपके डॉक्टर प्लान करेंगे कि आपकी जो थाई की मसल है जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं उसको ही लंबा किया जाए जैसे क्वाड्रिसेप्स प्लास्टिक आ जाता है कि क्वाड्रिसेप्स मसल को लंबा किया है कि उसकी कॉन्ट्रेक्चर स्टिफनेस से जो मसल छोटी हो गई जो स्ट्रेचिबिलिटी उसकी खत्म हो गई पैर की मांसपेशी मुड़ नहीं रही है तो उसको काट के थोड़ा लंबा किया उसको वी वाई प्लास्टिक किया जेड प्लास्टिक या डिफरेंट टेक्निक है थॉमसन एफचीन उससे लंबा करके उठने की स्टिफनेस को मिटाया जा सकता है पर देट ऑल नीड अ डेडिकेटेड अप्रोच अ डेडिकेटेड डॉक्टर जो इस बारे में नॉलेजफुल हो एक फैसिलिटी जहाँ पर सारी चीज़ें हो अंडर वन रूफ हो पाए तो आपको ये इस तरीके से आप घुटने की स्टिफनेस से मुक्ति पा सकते हैं तो प्राइमरली मेरा ये आप लोगों को एक एडवाइस रहेगा कि जहाँ पे भी आप अपना ट्रीटमेंट कराएं इनिशियल वेज में इनिशियल फेज में आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज पे फोकस करें घुटने की मोबिलिटी को पे ध्यान दें पर किसी भी कारण से अगर वो नहीं आ पाई या स्टिफनेस है तो उसका पूर्ण तरह से सफल रूप से इलाज संभव है तो उसमें देरी ना करें और उसको करवाएँ थैंक यू